lessons that we have learned from his precious word through the ministry of his holy spirit devunudi arumiyana vedathil irundhu avarudaiya thooya aaviyana avarudaiya udaviyodu kuda naam katrukonda arumiyana paadangalukkaga devunukku nandri i know the word of the lord and the doctrine of the scriptures it descends upon us like a dew that descends upon the blades of grass devunudi vasanam devunudi upadesham nammile புல்லின் மீது இறங்குகிற பனியை போல மெதுவாக இறங்குகிறது and as we keep our hearts open it will do its gentle work in our hearts நாம் நம்முடைய இருதயத்தை இறந்து தேவனுடைய வார்த்தை அதனுடைய காரியத்தை செய்யும் we want to really thank you for your rapt attention and your sincere cooperation in that you are so receptive so it becomes easy for us to bring forth the word உங்களுடைய கவனத்திற்காகவும் நீங்கள் ஆர்வமாய் தேவனுடைய வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறதற்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஏனென்று சொன்னால் அது உங்களுடைய நீங்கள் வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ள உதவுகிறது எங்களுடைய வேலையையும் எளிதாக்குகிறது for this old past retreat even book of jeremiah 6th chapter and 16th verse இரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் ஆறாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது வசனத்திலே தேவன் நமக்கு கொடுக்கும் அழைப்பை கேட்கும்படியாய் நாம் அந்த பகுதிக்கு திருப்போம் there is always a freshness that comes up in its message ovvoru murayum naam aarvathodum thaagathodum vaanjayodum vedanudi devanudaiya puthagathai thirakkum boludhu ovvoru murayum pudidu pudidana kaariyangalai naam petrukkolugrom anubavangalai petrukkolugrom aagenaale namakku therindha vasanamaa irundhalum palagiya vasanamaa irundhalum veda puthagathai thirandhu andha vasanathai paarppadile vaasippadile naam asadhiya irukka vendam book of jeremiah 6th chapter and 16th verse jeremiah 6 16th vasanam thus says the lord stand in the ways and see and ask for the old path where the good way is and walk in it then you will find rest for your souls வழிகளிலே நின்று பூர்வ பாதைகள் எவை என்று கேட்டு விசாரித்து நல்ல வழி எங்கே என்று பார்த்து அதிலே நடவுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்மாவுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த கால் காட் கேஸ் த்ரூ ப்ராபட் ஜெரமையா இன் த சிக்ஸ்த் சாப்டர் we have a prayer that we have to make which we found in book of lamentations 5th chapter and verse 21 தேவனுடைய இந்த அழைப்புக்கு பதிலாக நாம் செய்ய வேண்டிய ஜபம் என்னவென்னும் பார்த்தோம் அது புலம்பலின் புத்தகம் ஐந்தாவது அத்தியாயம் கடைசி இரண்டு வசனங்கள் நம்முடைய ஜபமாக இருக்கிறது கர்த்தாவே எங்களை உம்மிடத்தில் திருப்பிக் கொள்ளும் அப்பொழுது திரும்புவோம் பூர்வ காலத்தில் இருந்தது போல எங்கள் நாட்களை புதியவைகளாக்கும் தேவன் நம்மை அழைக்கலாம் தேவனுடைய குரலை நாம் கேட்கலாம் ஆனால் அந்த காரியத்தை செய்யும்படியாய் தேவன் நமக்கு கிருபை அளிக்காவிட்டால் உதவி செய்யாவிட்டால் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது நம்மை அழைக்கிறாரோ அந்த காரியத்திற்கு ஒவ்வொரு முறையும் கீழ்படிய முயற்சிக்கும் பொழுது 
தேவன் அதற்கான கிருபைகளை ஒத்தாசையை அனுப்புகிறார் so when god says return unto the old pass we are telling god lord do help us to return to the old pass which means we totally depend on the lord ஆகையால் தேவன் பூர்வ பாதைகளுக்கு திரும்புங்கள் என்று சொல்லி நம்மை அழைக்கும் பொழுது நாமும் பதிலாக ஆண்டவரே எங்களை உம்மிடத்தில் திருப்பிக் கொள்வோம் அப்பொழுது பூர்வத்தில் இருந்தது போல எங்கள் நாட்கள் புதியவைகளாகும் என்று சொல்ல வேண்டும் பிலவர்ட் த டாக் ஒன் வி கன்சிடர்ட் எஸ்டர்டே ஃபோர் நூன் வாஸ் ஓல்டு பாத் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்சர்ஸ் நேற்றைய தினத்திலே நாம் பார்த்தோம் வேதத்துக்கு திரும்புதல் என்னும் பூர்வ பாதை and the second talk which we considered yesterday afternoon was old path of the spirit நேற்றைய மத்தியானத்திலே நாம் தியானித்தோம் தேவ ஆவியானவர் மீது சார்ந்து கொள்ளுதல் என்னும் பூர்வ பாதை and this morning we had talk 3 it was titled old path of solitude இன்றைய காலையிலே தனித்திருத்தல் தனிமையா என்னும் பூர்வ பாதை என்ற தலைப்பிலே தியானித்தோம் தோஸ் ஹூ லாங் ஃபார் சாலிடியூட் நார்மலி will always love simplicity in their lives தனித்திருத்தல் தனிமையா இருத்தல் என்பதை விரும்புகிற பூர்வ பாதைக்கு திரும்ப விரும்புகிறவர்கள் எளிமை என்னும் காரியத்தை மிகவும் விரும்புவார்கள் so i have tied to my fourth talk like this the old path of simplicity ஆகையால் என்னுடைய நான்காவது செய்தியின் தலைப்பு இப்படியா இருக்கிறது எளிமை என்னும் பூர்வ பாதை ஓல் பாத் ஆஃப் சிம்பிளிசிட்டி எளிமை என்னப்படும் பூர்வ பாதை ஹார்ட்லி வி ஹியர் சர்மன்ஸ் ஆன் சிம்பிளிசிட்டி தீஸ் டேஸ் ஆன் தி अदर ஹேண்ட் வி ஹியர் லாட்ஸ் ஆஃப் சர்மன்ஸ் ஆன் சக்சஸ் இந்த நாட்களிலே வெற்றி என்ற தலைப்பில் தான் அதிகம் செய்திகளை கேட்கிறோமே தவிர எளிமை என்ற தலைப்பில் செய்திகளை கேட்பதே கிடையாது தி கிரேட்டஸ்ட் சர்மன் இன் தி பைபிள் இஸ் தி சர்மன் ஆன் தி மவுண்ட் ஆஃப் தி லார்ட் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் வேதத்திலே உள்ள பிரசங்கங்களிலே மிக சிறந்த பிரசங்கம் மலை பிரசங்கம் அவருடையது that is perhaps the long recorded sermon of our beloved savior நம்முடைய அருமை இரட்சகருடைய பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய பிரசங்கம் அதுதான் the bible says he opened his mouth and he said வேதத்தில் எழுதி இருக்கிறது அவர் வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்தது என்னவென்றால் it is enough if you say that jesus said or jesus spoke our jesus told but the bible says he opened his mouth unto them and he said to them jesus christ sonnar jesus christ ipadiyaga pesinar jesus christ prasangithar endru sonnale podumanadu anal vedathile avar tamadu vaayai tirandu avargalukku upadesithathu endru ezhudi irukirathu because the sermon on the mount contained for us in the 5th and the 6th and the 7th chapters of book of matthew can be called the magna carta of the kingdom of god மத்திய சுவிசேஷத்திலே ஐந்து ஆறு ஏழு அத்தியாயங்களிலே இருக்கிறதான இந்த செய்தி தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு அடுத்ததான சாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது எவ்ரி கண்ட்ரி ஹாஸ் காட் கான்ஸ்டியூஷன் எவ்ரி கிங்டம் ஹாஸ் காட் மேக்னா காட்டா ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் சட்ட திட்டங்கள் என்று உண்டு சாசனங்கள் என்று உண்டு அண்ட் இன் த சேம் ஒய் ஜீசஸ் வாஸ் பிகினிங் டு எக்ஸ்பிளைன் டு த பீப்புள் த மேக்னா காட்டா ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் அதே போலவே தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஏற்றதான சாசனம் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்து இதை போதிக்கிறார் தட் இஸ் இன் அதர் வேர்ஸ் த கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கான சட்டம் என்று சொல்லி இதை நாம் சொல்லலாம் and what did he begin to say அவர் வாயை திறந்து என்ன சொல்ல ஆரம்பித்தார் turn with us to that beautiful narration in matthew's gospel 5th chapter இந்த அருமையான வேத பகுதிக்கு மத்தியோ 5 ஆம் அத்தியாயத்தில் இருக்கிறது ಅದருக்கு நாம் வேதத்தை திருப்புவோம் i will read from the second verse இரண்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிக்கிறேன் then jesus opened his mouth and taught them saying அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்து சொன்னது என்னவென்றால் blessed are the poor in spirit there is the kingdom of heaven ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது in other word jesus said blessed are the simple there is the ultimate success எளிமையானவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஏனென்றால் முடிவான வெற்றி அவர்களுக்கு தான் now the world is talking about success but jesus went one step further not the immediate success he was talking about the ultimate success இன்றைக்கு உலகம் வெற்றியை குறித்து பேசுகிறது ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவரோ ஒருபடி மேலே போய் 
உடனடி வெற்றியை அல்ல முடிவான வெற்றியை குறித்து இங்கு பேசுகிறார் so he says blessed are those who are simple poor in spirit man blessed are those who are simple for their says the ultimate success they are the people who will be the rightful possessors of the kingdom of heaven அவர் சொல்லுகிறார் ஆவியிலே எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் எளிமையானவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லி ஏனென்று சொன்னால் முடிவான வெற்றியாகிய தேவனுடைய ராஜ்யம் பரலோக ராஜ்யத்திலே அதை சுதந்திரித்துக் கொள்கிறவர்கள் இவர்கள் தான் நாட் ஓன்லி இன் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் பியாட்டிடியூட் ஆல்சோ த செகண்ட் அண்ட் த தேர்ட் பியாட்டிடியூட் ஸ்பீக் அபவுட் இன் டிஃபரண்ட் வேர்ட்ஸ் த சிம்பிளிசிட்டி वी ஆர் கோயிங் டு மெடிடேட் ஆனால் இரண்டாவது முதலாவது பாக்கியவான் வசனம் மட்டுமல்ல இரண்டாவது மூன்றாவது வசனங்களையும் நாம் இப்பொழுது பார்க்க போகிறோம் அவைகளும் கூட எளிமையை குறித்து தான் சொல்லுகின்றன லுக் அட் தி फोर्थ வேர்ட்ஸ் அண்ட் தி फिफ्थ வேர்ட்ஸ் இஸ் நான்காவது ஐந்தாவது வசனங்களை பாருங்கள் blessed are those who mourn for they shall be comforted துயரப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் ஆறுதல் அடைவார்கள் which means they are not high minded they are not haughty people they are not arrogant people they are people who really are broken they are simple people அது இன்னொரு முறையில நாம் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இவர்கள் அகந்தை உடையவர்கள் அல்ல உயர்ந்த சிந்தனை உடையவர்கள் அல்ல இவர்கள் உடைந்தவர்கள் துயரப்படுகிறவர்கள் and then the fifth word says blessed are the meek for they shall inherit the earth சாந்த அடுத்த வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் today the world says might is right but jesus said meekness is strength even though the world may think of meekness as weakness உலகம் சொல்லுகிறது வலிமைதான் சரியான வலி வழி என்று சொல்லி ஆனால் தேவனுடைய வசனம் சொல்லுகிறது சாந்த குணம்தான் சரியான வழி என்று சொல்லி உலகத்தார் சொல்லுகிறார்கள் சாந்த குணத்தோடு இருந்தால் அது உங்களுடைய கோழைத்தனத்திற்கு அடையாளம் ஆண்டவர் ஆனால் இங்கே சொல்லுகிறார் சாந்த குணமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் என்று சொல்லி ஏனென்று சொன்னால் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஆயிரம் வருடம் அரசாளும் போது அவரோடு கூட சேர்ந்து இவர்களும் அரசாளும் ஆளுவார்கள் so beloved the very first and the second and the third beatitudes of the nine or 10 beatitudes in the sermon on the mount we serve as an introduction for the sermon on the mount they speak about and they stress on simplicity again ale priyamanavargale in the paakya vaangal vasanathile mudal moonru 10 paakya vaangal vasanathile moonru paakya vaangal vasanangal எளிமையை குறித்து எளிமையான வாழ்க்கையை குறித்து பேசுகிறதா இருக்கிறது பிகாஸ் எவ்ரி திங் அபவுட் காட் இஸ் சிம்பிள் ஏனென்று சொன்னால் தேவனை குறித்த அனைத்து காரியங்களையுமே எளிமையானவைதான் ஐ கேன் ஆல்வேஸ் சே எவ்ரி திங் அபவுட் அவர் காட் இஸ் சிம்பிள் நான் இன்னும் சொல்லுவேன் நம்முடைய தேவனை குறித்த அனைத்து காரியங்களுமே எளிமையானதுதான் த்ரீ திங்ஸ் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஆஸ் டு ஹவ் எவ்ரி திங் அபவுட் அவர் காட் இஸ் சிம்பிள் நம்முடைய தேவனை குறித்த அனைத்து காரியங்களையுமே எளிமையானதுதான் என்பதை குறித்து மூன்று காரியங்களை சொல்ல விருப்பேன் நம்பர் ஒன் ஹிஸ் மெசாயா இஸ் சிம்பிள் அவருடைய மேசியா மிகவும் எளிமையானவர் இதுதான் காட் சென்ட் இஸ் சன் ஆஸ் த மெசாயா இன் டு த வேர்ல்ட் அண்ட் ஹிஸ் மெசாயா இஸ் சிம்பிள் தேவன் தம்முடைய குமாரனை மேசியாவாக உலகத்திற்கு அனுப்பினார் இந்த மேசியா மிகவும் எளிமையானவர் நவ் ஐ வாண்ட் டு டர்ன் டு சம் ப்ரொபர்டிக் பேசேஜஸ் கன்சர்னிங் ஹிம் தென் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு ஐ சே மெசாயா வாஸ் சிம்பிள் இந்த மேசியாவை குறித்ததான சில தீர்க்க தரிசன வசனங்களுக்கு உங்களை அழைத்து செல்கிறேன் அதை வாசிக்கும் பொழுது மேசியா எவ்வளவு எளிமையானவர் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் ஐசாயா லெவன்த் சாப்டர் அண்ட் தி ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட்ஸ் ஏசாயா தீர்க்கதரிசின் புத்தகம் 11 ஆவது அத்தியாயம் முதலாவது வசனம் தேர் ஷல் கம் ஃபோர்த் எ ராட் फ्रॉम द स्टेम ऑफ जेसे एंड अ ब्रांच शल ग्रो आउट ऑफ हिज रूट्स ஈசா எனும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் you know how beautifully we have got a poetical explanation of the simplicity of the messiah மேசியா எவோ மேசியாவுடைய எளிமையை குறித்ததான ஒரு கவிதை போன்ற ஒரு வசனம் அழகிய வசனத்தை இங்கு வாசிக்கிறோம் i would love to read it again நான் அதை திரும்பவுமாய் வாசிக்க விருப்பப்படுகிறேன் தேர் ஷல் கம் ஃபோர்த் அ ராட் फ्रॉम द स्टेम ஆஃப் ஜேசி அண்ட் அ பிரான்ச் ஷல் க்ரோ அவுட் ஆஃப் ஹிஸ் ரூட்ஸ் ஈசா எனும் அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் தோன்றி அவன் வேர்களிலிருந்து ஒரு கிளை எழும்பி செழிக்கும் 
and then we have got some of his activities explained to us in the same book of Isaiah 42nd chapter innum inda mesiya udiya uliyathai kurithu adhe yesaya puthagathile 42nd adhyayathile vaasikkirom we will read verses 2 and 3 42 23 vasanangal he will not cry out nor raise his voice nor cause his voice to be heard in the street avar kookural idavum maatar thammudaiya sathathai uyarthavum adai veediyile kekka pannavum maatar a bruised reed he will not break a smoking flax he will not quench till he brings forth justice for truth avar nerinda naanalai muriyamalum mangi erigira thiriyai anayamalum nyayathai unmayaga velippaduthuvar such a soft person and such a simple person is our messiah nammudaiya messiah ivalavu menmayana elimayana oru manidhar he will not shout or cry out or scream on the streets to impress people avar kookuralida maatar thammudaiya sathathai uyarthi veediyile kekka panna maatar he is not an agitator அவர் ஒரு போராட்டக்காரர் அல்ல ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபார் பீஸ் அண்ட் ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் நோன் ஃபார் ஹிஸ் சிம்பிளிசிட்டி அண்ட் சாஃப்ட்னஸ் அவர் எப்பொழுதுமே சமாதான காரணர் மென்மையும் எளிமையுமானவர் டர்ன் வித் அஸ் டு தட் ஃபேமஸ் சாப்டர் ஆஃப் குருசிஃபிக்ஷன் ஈவன் ஐசாயா 53rd சாப்டர் அவருடைய சிலுவை பாடுகளை குறித்து பேசுகிறதான 53வது அத்தியாயத்திற்கு வாருங்கள் ஐ வில் ரீட் டு யூ தி செகண்ட் வேர்ஸ் இரண்டாவது வசனம் he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of the dry ground illam kilaiyai polavum varanda nilathil irundu thulirkira verai polavum avanukku munbaga elumbugirar he has no form or comeliness when we see him avarku alagum illai saundaryamum illai avarai paarkum bodhu naam avarai virumbathakka roopam avarku illad irundathu that doesn't mean jesus was not a good looking young man இதற்கு அர்த்தம் ஆண்டவர் பார்ப்பதற்கு பார்க்க முடியாத அளவிற்கு சகிக்க முடியாத அளவுக்கு இருந்தார் என்றல்ல ஹி வாஸ் ஆக்சுவலி பெட்டர் தென் தௌசண்ட் யூ கேன் நாட் ஃபைண்ட் அனதர் பர்சன் லைக் ஜீசஸ் ஆன் தி ஃபேஸ் ஆஃப் தி அர்த் ஆனால் அவர் பதினாயிரம் பேரிலும் சிறந்தவர் அவரை போல வேறொருவரை இந்த பூமியிலே நாம் பார்க்க முடியாது ஈவன் இஃப் யூ டேக் மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் ஆர் மிஸ் யூனிவர்ஸ் தே வில் அட்லீஸ்ட் ஹேவ் ஒன் பிம்பிள் விச் தே வில் ஹைட் வித் ஃபேர் அண்ட் லவ்லி ஒருவேளை அவர்கள் மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் ஆக இருக்கலாம் மிஸ் யூனிவர் உலக அழகி பட்டம் பெற்று இருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் முகத்தில் ஒரு பருவாவது இருக்கும் கிரீம் எல்லாம் போட்டு அதை மறைத்துக் கொள்வார்கள் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோ மாசு மறு இல்லாதவர் நூறு சதவீதம் பரிபூரண அழகுள்ளவர் because my bible says he is a lamb without spot or blemish only such a lamb should be sacrificed for mankind yen endral ennudey vedam solugirathu avar maasatra appalukku illada devanudey aatukutti yen endru sonnal appadipatta aadu dhaan devanukkaga baliyida mudiyum so when we say he had no form or comeliness or there is no beauty that we should desire him there was no showiness around him or about him he was a very simple person anal inge devunude vasanathile avarku alagum illai saundaryam illai avarai paarkumbodhu naam virumbathakka roopam avarku illada irundathu endru sollumbodhu avarai chuttilum oru கவர்ச்சியோ ஏதோ இல்லை அவர் எளிமையானவராய் இருந்தார் நவ் இஃப் யூ டர்ன் வித் ஜஸ்ட் புக் ஆஃப் மேத்யூ ஃபார் தி ஃபுல்ஃபில்மென்ட் ஆஃப் ஆல் தீஸ் ப்ராபசிஸ் இந்த தீர்க்க தரிச வசனங்கள் நிறைவேறுதலை நாம் மத்திய சுவிசேஷத்திலே வாசிக்கும் பொழுது மேத்யூஸ் காஸ்பல் 21st சாப்டர் மத்தேயு நற்செய்தி நூல் 21வது அத்தியாயம் லுக் அட் தி 4th வேர்ட்ஸ் 4th அண்ட் தி 5th வேர்ட்ஸ் நான்கு ஐந்தாவது வசனங்களை பாருங்கள் ஆல் திஸ் வாஸ் டன் தட் இட் மைட் பி ஃபல்ஃபில்ட் விச் வாஸ் ஸ்போக்கன் பை தி ப்ராஃபிட் சேயிங் டெல் தி டாட்டர் ஆஃப் ஜாயன் बिहोल யுவர் கிங் இஸ் கமிங் டு யூ லோலி அண்ட் சிட்டிங் ஆன் அ டங்கி எ கோல் அண்ட் தி ஃபால் ஆஃப் அ டங்கி இதோ உன் ராஜா சாந்த குணமுள்ளவராய் கழுதையின் மேலும் கழுதை குட்டியாகிய மரியின் மேலும் ஏறிக்கொண்டு உன்னிடத்தில் வருகிறார் என்று சியோன் குமாரத்திக்கு சொல்லுங்கள் என்று தீர்க்க தரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது யூஷுவலி கிங் வில் கம் லாஃப்டி ஆன் அ ஹார்ட்ஸ் பட் அவர் கிங் இஸ் கம்லி கம்மிங் லோலி ஆன் அ டங்கே 
வழக்கமாக ராஜாக்கள் எல்லாம் பெரிய குதிரையின் மேல் அகங்காரமாய் ஏறி வருவார்கள் ஆனால் நம்முடைய ராஜா ஏழ்மையும் எளிமையும் ஆய் ஒரு கழுதையின் மேல் ஏறி வருகிறார் பிகாஸ் ஹி வாஸ் நாட் ஹண்டிங் ஃபார் ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் ஹி வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் இம்ப்ரெஸிங் பீப்புள் ஹி வாண்ட் டு ரிமைன் ஆஸ் சிம்பிள் ஆஸ் ஹி குட் பி ஏன் என்று சொன்னால் இவர் ஒரு பெரிய பதவிக்காக போட்டி போடவில்லை வேட்டையாடவில்லை யாரையும் அவர் கவர்ச்சிக்க வேண்டும் என்று நினைக்கவில்லை எவ்வளவு எளிமையா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு எளிமையா இருந்தார் திஸ் கிங் கேம் ஆன் பைசைக்கிள்ஸ் ஆண்டவர் கழுதையின் மீது ஏறி வருகிறார் இன்றைக்கு நம்முடைய இளம் வாலிபர்கள் ஒரு சைக்கிளை ஓட்டுவதை கேவலம் என்று நினைக்கிறார்கள் வெல்லூரிலே நான் காலையிலும் மாலையிலும் என்னுடைய வேலைக்கு ஏதாவது செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சைக்கிளில் தான் செல்கிறேன் பார்க்கிறவர்கள் பிரதர் ஸ்டான்லி சைக்கிள் போறாரே என்று சொல்லி கேட்கிறார்கள் நான் என்ன மிதி வண்டி மிதிக்க முடியாத அளவுக்கு எனக்கு என்ன பக்கவாதமா வந்திருக்கிறது எதிர்காலத்தில் இப்பொழுது நன்றாகத்தான் இருக்கிறேன் எதற்கு ஸ்டான்லி சைக்கிள் போகிறார் என்று ஆச்சரியப்படுகிறீர்கள் ஏனென்று சொன்னால் இது ஒரு போலியான ஒரு பிரஸ்டீஜ் that is what, that is what christianity has come to that is what i am going to speak to you today ipdi the christavam indha poliyana oru perumaiyikku dhaan indraiki vandirukiradhu adai kurithu dhaan naan pesa poguren now come with me to the 11th chapter of same book of matthew adhe matthew narchidhi nulile 11th adhyayathai paarungal look at the 29th verse 29th vasanam most of us know this verse by heart anegarkku indha vasanam manapaadamai theriyum take my yoke upon you and learn from me naan என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அவரிடத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு என்ன அப்படி என்ன முக்கியமான பாடத்தை அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறார் நாட் ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் மிரக்கல்ஸ் தட் இஸ் ஆல் செகண்டரி பட் சம்திங் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் விச் இஸ் பேசிக் டு டிசைபிள் ஷேப் எப்படி அற்புதம் செய்வது என்பதா அது இரண்டாம் பட்சம் தான் ஆனால் முதலாவது முக்கியமான பாடம் சீடத்துவத்தை குறித்ததான பாடம் வென் யூ கம் டு மீ தஸ்ட் லெசன் யூ ஹவ் டு லேர்ன் ஃப்ரம் மீ இஸ் ஐ எம் ஜென்ட்ரல் அண்ட் லோலி இன் மை ஹார்ட் என்னிடத்தில் நீ வரும் பொழுது நீ கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய முதல் பாடம் இதுதான் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் தட் டசன் மீன் தட் ஐ எம் நாட் கிரேட் இதனாலே நான் பெரியவன் அல்ல என்று அர்த்தம் அல்ல இருபத்தி ஏழாவது வசனத்தை பாருங்கள் பிதா தவிர வேற ஒருவனும் குமாரனை அறியான் குமாரனும் குமாரன் எவனுக்கு அவரை வெளிப்படுத்த சித்தமா இருக்கிறாரோ அவனும் தவிர வேற ஒருவனும் பிதாவை அறியான் பிதாவானவர் எல்லாவற்றையும் எனக்கு ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறார் எல்லாவற்றையும் எனக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் நான் யாருக்கு அவரை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறோனோ அவனை தவிர வேறு யாரும் பிதாவை அறிந்து கொள்ள முடியாது ஆகையினாலே தேவனுடைய பார்வையில் இருந்து பார்க்கும் பொழுது குமாரனை தவிர வேறு ஒருவரும் பெரியவர் இல்லை ஆனால் அந்த காரியத்தை சொல்லி முடித்த பிறகு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் சாந்தமும் மன தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன் நாம நமக்கு அளிக்கப்பட்டிருக்கிற மேசியா எவ்வளவு பெரியவர் என்பதை குறித்ததான ஒரு சிறிய காட்சியை தான் நாம் இங்கு பார்க்கிறோம் என்று நினைக்கிறேன் அண்ட் தென் ஹிஸ் மெசேஜ் ஆல்சோ இஸ் சிம்பிள் அவருடைய செய்தியும் கூட எளிமையானது தான் காட்ஸ் மெசாயா இஸ் சிம்பிள் அண்ட் காட்ஸ் மெசேஜ் ஆல்சோ இஸ் சிம்பிள் தேவனுடைய மேசியா எளிமையானவர் இரண்டாவதாக தேவனுடைய செய்தியும் எளிமையான செய்தி தான் சாப்டர் ஒன்று குருந்தியர் பவுல் குருந்தியருக்கு எழுதினதான முதலாவது நிருபம் முதலாவது வசனத்திற்கு முதலாவது அத்தியாயத்திற்கு வாருங்கள் பதினெட்டாவது வசனத்தில் இருந்து இருபத்தி ஐந்தாவது வசனம் வரைக்கும் வாசிக்கிறேன் 
இந்த வேத பகுதி மிகவும் தெளிவா இருக்கிறது ஆகையினால இதை குறித்து வியாக்கியானிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை த மெசேஜ் ஆஃப் த கிராஸ் இஸ் ஃபூலிஷ்னஸ் டு தோஸ் ஹூ ஆர் பெரிஷிங் பட் டு அஸ் ஹூ ஆர் பீயிங் சேவ் இட் இஸ் த பவர் ஆஃப் காட் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாக இருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாக இருக்கிறது அந்தபடி ஞானிகளுடைய ஞானத்தை நான் அழித்து புத்திசாலிகளுடைய புத்தியை அவமாக்குவேன் என்று எழுதி இருக்கிறது ஞானி எங்கே வேத பாரகன் எங்கே இப்பிரபஞ்ச தர்க்க சாஸ்திரி எங்கே இவ்வுலகத்தின் ஞானத்தை தேவன் பைத்தியமாக்கவில்லையா சின்ஸ் இன் த விஸ்டம் ஆஃப் காட் த வேர்ல்ட் த்ரூ விஸ்டம் டிட் நாட் நோ காட் இட் ப்ளீஸ்ட் காட் த்ரூ த ஃபூலிஷ்னஸ் ஆஃப் த மெசேஜ் இஃப் யூ வாண்ட் அனதர் டிரான்ஸ்லேஷன் யூ கேன் சே த்ரூ த சிம்ப்ளிசிட்டி ஆஃப் த மெசேஜ் டு சேவ் தோஸ் who believe எப்படி எனில் தேவ ஞானத்துக்கு ஏற்றபடி உலகமானது சுய ஞானத்தினாலே தேவனை அறியாதிருக்கையில் பைத்தியமாய் தோன்றுகிற பிரசங்கத்தினாலே விசுவாசிகளை ரட்சிக்க தேவனுக்கு பிரியமாயிற்று இன்னொரு வார்த்தையில நாம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் எளிமையான ஒரு செய்தியினாலே விசுவாசிக்கிறவர்களை ரட்சிக்க தேவன் பிரியப்பட்டார் கம் டு வேர்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த ஃபூலிஷ்னஸ் ஆஃப் காட் இஸ் வைசர் தென் மேன் அண்ட் த வீக்னஸ் ஆஃப் காட் இஸ் ஸ்ட்ராங்கர் தென் மேன் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்திற்கு வாருங்கள் இந்தபடி தேவனுடைய பைத்தியம் என்னப்படுவது மனுஷருடைய ஞானத்திலும் அதிக ஞானமாயிருக்கிறது டு யூ நோ வை பீப்புள் ஃபைண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு பிலீவ் த காஸ்போ ஏன் சுவிசேஷத்தை நற்செய்தியை விசுவாசிப்பது அநேகருக்கு கடினமா இருக்கிறது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா ஏனோ இந்தியா இஸ் அ வெரி ரிலிஜியஸ் கண்ட்ரி தெரியுமா இந்தியா ஒரு பக்திவான்கள் நிறைந்த ஒரு தேசம் இட் இஸ் மோர் ரிலிஜியஸ் தேன் யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் த வெஸ்டர்ன் நேஷன்ஸ் அநேக யூரோப்பிய மேற்கத்திய நாடுகளை விட அதிக கடவுள் பக்தி நிறைந்த நாடு நம்முடைய நாடு பிகாஸ் அவர் கண்ட்ரி இஸ் அ பிலசாபிக்கல் கண்ட்ரி ஏனென்றால் வேத தத்துவங்கள் நிறைந்ததான ஒரு நாடு இன் எவ்ரி செக்ஷன் ஆஃப் சொசைட்டி தேர் இஸ் சோ மச் ஆஃப் பிலாசபி எம்பர்டட் தேர் ஏனென்று சொன்னால் சமுதாயத்தினுடைய ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஏராளமான தத்துவங்கள் நிறைந்திருக்கின்றன சம் ஆஃப் த பெஸ்ட் பிலாசபர் in the world were born as indians ulagathile anega veda jnanigal tattva jnanigal indiyavil dhan pirandirukkrargal then why does india find it difficult to accept the gospel ipdi irukkile yen indiyargalukku yesu christuvai yetrukolluvathu kadinama irukkirathu because the gospel is too simple to believe yen endru sonnal narcheidi suvisesham endru namba mudiyala alavirkku elimaiya irukkirathu edam sen so i am a sinner aadam paavathile vilundan aagayal nanum paavi jesus sacrificed his life for me so believing on him i am freed from my sins yesu christu enakkaga siluvaiyile marithar aagayinaale avarai viswasithu naan rakshikapadugiren and tomorrow i go to heaven naale naan parlavathirkku pogiren what can a philosopher do with these three four sentences <laughs> பெரிய தத்துவ ஞானிகள் இந்த நான்கு வாக்கியத்தை வைத்துக் கொண்டு என்ன செய்ய முடியும் வாட் எல்ஸ் இஸ் தாஸ்போ இதை தவிர வேற என்ன சுவிசேஷம் ஒன் மேன் டிசோபைட் ஒரு மணி Uh, one man disobeyed one man is an kid padi amar ponar because of that disobedience came on the entire mankind and the one man in moolamaga kid padi ame na manivarkum vandathu the next man called the second adam he obeyed irandam adam kid padindar and because of his obedience many are made righteous avarudeya kid padigalinaale anegar neethiman gulakapadugirar and tomorrow we shall be in eternity enjoying the eternal bliss aagenaale naale naam nithya nithya kaalamai nithya jeevane anubhavikka pogirom india want some complication it does not want this much of simplicity anal india avukko inda elimai pidikavalle avargalukku innum kulappamana sikkalana oru tattvam thevai that was the problem of the greeks also idu dhan grekargalukku irundha prachanai greeks want wisdom grekar gnanathai thedugirargal greeks want philosophy grekargalukku tattvam thevai you need lot of discussion and argument avargalukku anega vilakkangalum வாதங்களும் தேவை எஸ்டர்டேஸ் வேர்ட் இட் இட் ஹஸ் காட் 8000 பேजेस and the judge calls it that is the simplest verdict he can give நேற்றைய தினத்திலே கொடுக்கப்பட்டதான தீர்ப்பு 8000 பக்கங்கள் உள்ளதான தீர்ப்பு ஆனால் நீதிபதி சொன்னார் இதுதான் இருக்குறதுலயே எளிமையான தீர்ப்பு என்று that is india ஏன் என்று சொன்னால் இதுதான் india that was what greek also இப்படி தான் கிரேக்கர்களும் இருந்தார்கள் because they have got all the entire religious system built upon a very complicated and very complex network structure yen endru sonnal avargalude marka sambandhamana anaitha nambikeyalume oru sikkalana kulappamana tattvathine nirainda oru 
மார்க்கமாயிருந்தது பிலீவ் ஆன் ஜீசஸ் யூ ஆர் போர்ன் அகைன் இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி நீ மறுபடியும் பிறப்பாய் அண்ட் இமிடியட்லி யூ வில் கோ டு ஹெவன் நீ உனக்கு பரலோகம் நிச்சயம் பட் தே பிலீவ் இன் சைக்கிள் ஆஃப் வேர்ஸ் ஆனால் அவர்களோ மீண்டும் மீண்டும் ஆய் பிறப்பதை குறித்து யோசித்தார்கள் so many things are to happen எத்தனையோ காரியங்கள் நடக்க வேண்டுமே so beloved you and i should lift up our collars and we should lift up our shoulders because our message is the simplest message in the whole world ஆகையால் பிரியமானவர்களே நம்முடைய செய்தி நாம் விசுவாசித்திருக்கிற செய்திதான் உலகத்திலேயே எளிமையான செய்தி ஆகையால் தலை நிமிர்ந்து தோளை நிமிர்த்தி தைரியமாய் நில்லுங்கள் ஒன்ஸ் ஜூரிங் அ ஃபேமின் இன் அன் ஆப்பிரிக்கன் நேஷன் பிலிகிரஹாம் டுக் ஹிஸ் ஹெலிகாப்டர் அண்ட் ஹி ஃப்ளூ ரைட் இன்டு தி ஜங்கிள் ஆஃப் அன் ஆப்பிரிக்கன் வில்லேஜ் ஒரு முறை ஆப்பிரிக்காவின் ஒரு பகுதியிலே பெரிய ஒரு பஞ்சம் ஏற்பட்டது அப்பொழுது பிலிகிரஹாம் அவர்கள் விமான தனி விமானத்தின் மூலமாக அந்த உள் பகுதிக்கு சென்றார் அண்ட் தே மேட் அ மேக் ஷிஃப்ட் புல்பிட் ஃபார் ஹிம் டெம்பரரிலி அண்ட் ஹி பிரிச் தி காஸ்பல் டு தி தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ட்ரைபல் பீப்பிள் ஹூ ஹட் கேதர்ட் தேர் வித் தேர் பவுஸ் அண்ட் ஆரோஸ் அங்க கூடி வந்திருந்த வில்லோடும் அம்போடும் கூடி வந்திருந்த ஆயிரக்கணக்கான ஆப்பிரிக்காவின் ஆதிவாசிகளுக்கு அவர்கள் பிரசங்கித்தார் ஒரு தற்காலிக மேடை போடப்பட்டது தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி அவரை தந்தருள் இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று பிரசங்கித்தார் ப்ரோக்ராம் ஹி ஃபுளூ டு கேம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்சிட்டி அந்த நிகழ்ச்சி முடிந்தவுடன் அங்கிருந்து நேராக கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்திற்கு பறந்து சென்றார் பல்கலைக்கழகத்திலே இருந்ததான பெரிய கலையரங்கம் அங்கு ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் புத்திசாலிகள் ஞானிகள் மிகவும் கூறிய புத்தியுடையவர்கள் அவர்கள் அனைவரும் இந்த அமெரிக்க தேசத்து சுவிசேஷகர் என்ன பிரசங்கிக்க போகிறார் என்று கேட்கும்படியாய் கூடியிருந்தார்கள் அங்கு அமெரிக்க இங்கிலாந்து சபையினுடைய பிஷப்மார்களும் இங்கிலாந்து சபையை சேர்ந்த பெரிய இறையியல் வல்லுநர்களும் இந்த புத்திசாலி மாணவர்களுக்கு இந்த அமெரிக்க சுவிசேஷகர் என்ன பிரசங்கிக்க போகிறார் என்று சொல்லி எதிர்பார்த்து காத்திருந்தார்கள் அங்கு வந்து நின்று பில்லிகிராம் இப்படி பிரசங்கித்தார் தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் அங்கு முன்னே சுவிசேஷத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வரும்படியாய் அழைப்பு கொடுத்தார் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் வாலிபர்கள் முன்னே வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை and after the message was over during the luncheon time they had a discussion with bill graham and the cheyi kootam mudindathu madhiya unavu nerathile oru kalandurayadal and they said how do you, how are you able to preach such a simple gospel avargalathile kettargal ipdi oru elimiyana suvisheshathai ungalal eppadi prasangikka mudigirathu sir gospel is simple i cannot complicate it avar sonna narchiyiye elimiyanadhu dhan idai kulappamaakka ennal mudiyadhu and he said whether i preach in an african jungle to tribal people or preach in the cambridge university to the intellectual genius the message is the same because problem of man is the same whether he lives in an academic jungle or a tribal jungle avar sonnar africa vile irukkira kaattukulla irukkira aadivasigalukka irukkattum cambridge palgalai kalakathile irukkiradana manavargalukka irukkattum செய்தி ஒன்றுதான் சுவிசேஷம் ஒன்றுதான் ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுடைய பிரச்சனையும் ஒன்றுதான் ஒருவேளை அவர்கள் மரங்கள் அறந்த காட்டிற்குள்ளாய் இருக்கட்டும் இல்லை என்று சொன்னால் ஞானம் என்கிற காட்டுக்குள்ளாய் குடியிருக்கட்டும் ஒருவேளை கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கிற ஒரு மாணவருக்கு நோய் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதற்கு எந்த ஆன்டிபயோட்டிக் மாத்திரை கொடுப்பீர்களோ அதே மருந்தை தான் நீங்கள் ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கிற மாதிவாசிக்கும் கொடுக்க வேண்டும் but this i illustrated because this illustration has encouraged me over the years to be simple in presenting the gospel to anyone who needs to be given the message of salvation in the priyamanavargal in the eduthukaatai naan ungalku solla kaaranam in the eduthukaattu ethaniyo aandugalaga enai utsaha paduthi irukkirathu suvisheshathai narchaiyai evlavu elimaiyaga prasangikka mudiyumo avlavu elimaiyaga solvadarkku 
a fresh theological graduate he came up on the pulpit to preach the gospel oru murai pudidaga iraiyal pattam petra oru pattadari suvisheshathai prasangikkumadiyai prasanga peedathirkku vandar and as he started preaching one elderly gentleman from the congregation he shouted like this அவர் பிரசங்கிக்கு பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த சபையிலே இருந்த வயது வயதான ஒருவர் எழுந்து நின்று இப்படியாய் சத்தம் போட்டார் கீப் இட் சிம்பிள் ஸ்டுபி அறிவு கெட்டவனே கொஞ்சம் எளிமையாய் சொல் என்றார் தட் இஸ் தக்ரானியம் கிஸ் கே ஐ எஸ் எஸ் கீப் இட் சிம்பிள் ஸ்டுபி கே ஐ எஸ் எஸ் கிஸ் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அறிவு கெட்டவனே கொஞ்சம் எளிமையாய் சொல் என்றார் சோ நெக்ஸ்ட் டைம் when you are tempted to just elevate and complicate the message that you want to present please remember kiss keep it simple stupid ஆகையால் அடுத்த முறை சுவிசேஷத்தை குழப்பி எப்படியாவது பெரிதாகி பெரிதாக்கி பிரசங்கிக்கலாம் என்று ஞாபகம் வந்தால் கிஸ்ஸை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் brothers and sisters the message of our messiah was a simple message பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே நம்முடைய மேசியாவை குறித்ததான செய்தியும் எளிமையான செய்திதான் that is why the bible says in mark's gospel 12th chapter ஆங்கிலேதாக அவருடைய உபதேசத்தை விருப்பத்தோட கேட்டார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை எந்த ஒரு பிரசங்கியும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் சாதாரண ஜனங்கள் அவருடைய உபதேசத்தை விருப்பத்தோட கேட்டார்கள் ஐ வாண்ட் கிவ் யூ அனதர் இம்பார்ட்டன் ஆப்சர்வேஷன் மற்றொரு முக்கியமான என்னுடைய கவனிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் நற்செய்தியின் வார்த்தை சுவிசேஷ வார்த்தை இவ்வளவு எளிமையாய் இருப்பதனாலே ரெஸ்பான்ஸ் டு த காஸ்பல் மெசேஜ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் இஸ் பெட்டர் அண்ட் மோர் फ्रॉम சிம்பிள் பீப்பிள் சுவிசேஷம் இவ்வளவு எளிமையானதா இருக்கிறதனாலே எளிமையான ஜனங்கள் தான் இந்த சுவிசேஷத்திற்கு நல்ல முறையிலே வரவேற்பு அளிக்கிறார்கள் தட்ஸ் வாட் वी ரீட் இன் फर्स्ट கொரிந்தியன் फर्स्ट चैप्टर அதை தான் நாம் கொரிந்தியர் கீழ் நிரூபம் முதலாவது அத்தியாயத்திலே வாசிக்கிறோம் ஐ வில் ரீட் டு யூ தி 19th வேர்ட்ஸ் फर्स्ट ஆஃப் ஆல் முதலாவதாக 19வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன் ஐ வில் டிஸ்ட்ராய் தி விஸ்டம் ஆஃப் தி வைஸ் அண்ட் பிரிங் டு நதிங் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தி ப்ரூடன்ட் அந்த ஞானிகளுடைய ஞான அந்தபடி ஞானிகளுடைய ஞானத்தை நான் அழித்து புத்திசாலிகளுடைய புத்தியை அவமாக்குவேன் என்று எழுதி இருக்கிறது இன் अदर वर्ड्स बिकॉज गॉड ஹஸ் சிம்பிளிஃபைட் this message innor vaarthile solave innor muraiyile solave vendum endru sonnal devan indha cheyiyai elimi aaki irukkar because of that adanal look at verse 26 26th vasanathai paarungal you see you are calling brothers not many wise according to the flesh not many mighty not many noble or called sagodharare neengal alaikappatta alaipai paarungal maamsathin padi jnanigal anegar illai vallavargal anegar illai prabukal anegar illai but god has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty and the base things of the world and bring the things which are despised God has chosen and the things which are not to bring to nothing the things that are that no flesh should glory in his presence ஞானிகளை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பைத்தியமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் பலமுள்ளவர்களை வெட்கப்படுத்தும்படி தேவன் உலகத்தில் பலவீனமானவைகளை தெரிந்து கொண்டார் உள்ளவைகளை அவமாக்கும்படி உலகத்தின் இழிவானவைகளையும் அற்பமாய் எண்ணப்பட்டவைகளையும் இல்லாதவைகளையும் தேவன் தெரிந்து கொண்டார் மாம்சமான எவனும் தேவனுக்கு முன்பாக பெருமை பாராட்டாதபடிக்கு அப்படி செய்தார் when we go to heaven and if we go to heaven நாம் பரலோகத்திற்கு போகும் பொழுது ஒருவேளை போனால் தேர் யூ வில் ஃபைன் சிம்பிள் பீப்புள் வில் அவுட் நம்பர் நோபிள் பீப்புள் அங்கே சாமானிய மனிதர்கள் சாதாரணமான மனிதர்கள் பிரபுக்கள் உயர் குடிமக்களை பார்க்கலாம் அதிகமாக இருப்பார்கள் தேர் இன் ஹெவன் சிம்பிள் பீப்புள் வில் பி மோர் தேன் சோ கால் பீப்புள் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் பரலோகத்திலே பெரிய ஸ்டேட்டஸ் உள்ளவர்களை பார்க்கிலும் சாதாரண ஜனங்கள் தான் அதிகம் இருப்பார்கள் பிகாஸ் ஹியர் த பைபிள் வெரி கிளியர்லி சைஸ் நாட் மெனி நோபிள் ஆர் கால் நாட் மெனி வைஸ் ஆர் கால் நாட் மெனி ரிச் ஆர் கால் நாட் மெனி மைட்டி ஆர் கால் ஏனென்று சொன்னால் இந்த வசனத்திலே தெளிவாக எழுதி இருக்கிறது அநேக ஞானிகள் அழைக்கப்படவில்லை 
வலிமையுள்ளவர்கள் அழைக்கப்படவில்லை பிரபுக்கள் அழைக்கப்படவில்லை ஐஸ்வர்யவான்கள் அழைக்கப்படவில்லை நோ ஒண்டர் பிலவர்ட் ஈவன் இன் இந்தியா டுடே த ரெஸ்பான்ஸ் டு த காஸ்பல் இஸ் மோர் அண்ட் கிரேட்டர் ஃப்ரம் தி காமன் அண்ட் த சிம்பிள் பீப்புள் ஆகையினால் பிரியமானவர்களே இந்தியாவில் இன்றைக்கும் கூட இந்த நற்செய்திக்கு வரவேற்பு அளிக்கிறவர்கள் சாதாரணமான கீழ்த்தட்டை சேர்ந்தவர்கள் தான் now the high intelligentsia group even though you can be so argumentative in your presentation of the gospel they will nod their head they will not give their heart oru velai neengal buddhisaaligalukku pesumbolude gnanamai saaduriyamai neengal prasanga nachaydiye prasangam panninalum indha arivu koormayudeyavargal avlo viravil thangal irudayathe aandavarku kodukka povadillai they will not their head but they will not give their heart avargal thalaiye aati ungalodu kuda sammadikkalam aanal thangalude irudayathe devanukku oppu kodukka maatargal so god's messiah is simple devanudeya messiah elimeyanavar god's message is simple devanudeya cheidi elimeyanadu his methods are also simple avarudeya muraigal அதுவும் எளிமையானது தான் தேர் வாஸ் அ ப்ராஃபிட் எலைஷா ஹூ வாஸ் அ சக்சஸ் டு ப்ராஃபிட் எலைஜா எலியா தீர்க்க தரிசிக்கு சீடராய் இருந்த எலிஷா தீர்க்க தரிசியை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் எலிசா எலிசா தேர் வாஸ் எலைஷா ஹூ வாஸ் அ சக்சஸ் டு எலைஜா எலியாவின் எலியாவை பின்பற்றுகிறவராய் இருந்தார் எலிசா தீர்க்க தரிசி அண்ட் காட் யூஸ்ட் ஹிம் டு பெர்ஃபார்ம் மெனி மைட்டி மிரக்கல்ஸ் அநேக அற்புதங்கள் செய்யும்படியாய் தேவன் அவரை உபயோகப்படுத்தினார் வாஸ் அ மிலிட்டரி கமாண்டர் அங்கு ஒரு சேனை அதிபதி இருந்தார் ஹிஸ் நேம் வாஸ் நாமான் அவருடைய பெயர் நாகமான் ஹி வாஸ் அ மேன் ஆஃப் ஸ்டேட்டஸ் பட் ஹி வாஸ் அ லெப்பர் அவர் பெரும் பதவியில் இருந்தார் ஆனால் அவரோ கிருஷ்ணரோகியாய் இருந்தார் சம்படி டோல்ட் ஹிம் யூ கோ டு தட் ப்ராஃபிட் எலைஷா யுவர் லெப்ரசி வில் பி கியூர் யாரோ அவருக்கு சொன்னார்கள் நீங்கள் அந்த தீர்க்க தரிசியாகிய எலிசா விடத்திலே போனால் உங்களுடைய குஷ்டரோகம் சுகமாகும் சோ ஹி பென்ட் தேர் அவர் அங்கு சென்றார் அண்ட் ஹி வாஸ் வெயிட்டிங் அவுட் சைட் எக்ஸ்பெக்டிங் ப்ராபர்ட் எலைஷா டு கம் அவுட் அண்ட் மீட் ஹிம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஸ்டேட்டஸ் அவர் பெரும் பதவியிலே இருந்ததினாலே அந்த எலிசா தீர்க்கதரிசியின் வீட்டு வாசல் முன்னாக சென்று நின்று கொண்டு என்ன யோசித்தார் இந்த தீர்க்கதரிசி வெளியே வந்து கைகளினாலே தடவி அவர் வந்து கைகளை அசைத்து அவரை சுகமாக்கி விடுவார் என்று நினைத்தார் பட் ப்ராஃபிட் எலைஷா டிட் சம்திங் டிஃபரண்ட் ஆனால் எலிசா தீர்க்கதரிசியோ மற்ற வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை செய்தார் ஹி செட் கோ டு ரிவர் ஜார்டன் டிப் செவன் டைம்ஸ் யூ வில் பிகம் கிளீன் லைக் திளஷ் ஆஃப் நீ போய் யோர்தா நதியிலே ஏழு முறை ஸ்நானம் பண்ணும் அப்பொழுது உடைய சரீரம் மாறி குழந்தையின் சரீரத்தை போல் மாறும் என்று சொன்னார் திஸ் கேப்டன் பிகேம் வெரி ஆங்கிரி இந்த சேனை அதிபருக்கு மிகவும் கோபம் வந்தது வாட் ரிவர்ஸ் வி ஹாவ் இன் மை ஓன் கண்ட்ரி தே ஆர் மச் கிளீனர் தேன் ரிவர் ஜார்டன் இந்த இருக்கு இந்த நாட்டிலே ஓடுகிற யோர்தா நதியை பார்க்கிலும் என்னுடைய நாட்டிலே ஓடுகிற நதிகள் இன்னும் சுத்தமானவை நான் ஒரு சேனையின் அதிபதியா இருக்கிறேன் இந்த மனிதன் வெளியே வந்து எனக்காக குறைந்தபட்சம் ஒரு ஜபமாவது செய்திருக்கலாம் ஆகையினாலே வாழ்க்கையினுடைய மிஞ்சிய பாகத்தில் குஷ்டரோகியாகவே இருந்து விடுவது என்று முடிவு செய்து விட்டார் people put some wisdom into his mind anal and nerathile silar avar satru yosikumbadiyai avarai thoondinargal turn to that passage in second kings fifth chapter irandu rajakalin puthagam aindavathu adhyayathirkku varungal and you know what happened in the ninth and the tenth verses onbadavathu pathavathu vasanathile enna nadakkirathu endru paarkkirom he refused to get down from the chariot and the man of god refused to go from his house அவன் குதிரையிலோடும் ரதத்தோடும் எலிசாவின் வாசப்படியிலே வந்து நின்றார் அவன் ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து அவனை நோக்கி தகப்பனே அந்த தீர்க்க தரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய உமக்கு சொல்லி இருந்தால் அதை நீர் செய்வீர் அல்லவா ஸ்நானம் பண்ணும் அப்பொழுது சுத்தமாவீர் என்று அவர் உம்மோடை சொல்லும் போது அதை செய்ய வேண்டியது எத்தனை அதிகம் என்று சொன்ன பிரியமானவர்களே நேற்றைய காலை தினத்தில் இருந்து நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதுடைய சாராம்சம் மோஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் டு யூ அண்ட் பிரிஸ்கிரைப் டு யூ ஆர் சிம்பிள் திங்ஸ் 
நான் உங்களுக்கு சொன்னதான பெரும்பாலான காரியங்கள் மிகவும் எளிமையான காரியங்கள் தனிமையாக ஜெபியுங்கள் தனிமையிலே வாசியுங்கள் சிறு குழுக்களாக கூடி ஜெபியுங்கள் கடந்த மூன்று செய்திகளிலே நான் அப்படி என்ன பெரிய காரியத்தை சொல்லிவிட்டேன் நான் எதுவும் பெரிய காரியத்தை சொல்லவில்லை very simple things i am aware of it naan ungalku solugiradana solugiradellam sadharanamana elimiyana kaarigal but god's prescription and god's method for our spiritual growth and spiritual strengthening and spiritual welfare and spiritual well being is always simple methods priyamanavargale nammudaiya aavikku devan nammudaiya aavikuriya vaalkaiyin வளர்ச்சிக்காக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் வளமைக்காக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் பலம் கொள்ளுதலுக்காக வைத்திருக்கிற முறைமைகள் எல்லாமே எளிமையானதுதான் ஒருவேளை நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இது நம்ப முடியாத அளவிற்கு எளிமையா இருக்கிறது என்று நீங்கள் நினைப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அது உங்களுடைய அழிவிற்கு தான் வழிவகுக்கும் என்று சொல்லி ஒருவர் இருந்தார் அவர் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டியை எருசலேம் பட்டணத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று நினைத்தார் என்ன செய்தார் ஒரு புது வண்டியை செய்தார் ஒரு புது வண்டியை செய்தார் என்று சொன்னால் இது தேவனுடைய பெட்டி சோ ஹி மேட் நியூ காட் ஒரு புது வண்டியை செய்தார் அதற்கு இரண்டு எருதுகளை பூட்டினார் அண்ட் தர்க் பிகன் டு மூவ் அங்கு தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி முன்னோக்கி நகர்ந்தது தோஸ் ரோட்ஸ் வேர் நாட் மெட்டல் ரோட்ஸ் லைக் அவர்ஸ் தே வேர் அண்ட் ஈவன் ரோட்ஸ் அந்த நாட்களிலே இருந்த ரோடுகள் நம் போல தார் சாலை ரோடுகள் அல்ல அவைகள் மேடும் குழியுமாய் இருந்தன சோ அட் ஒன் பாயிண்ட் தி ஆர்க் வாஸ் அபவுட் டு பி ஸ்லிப்ட் ஆஃப் த காட் ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அந்த தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி நழுவி கீழே விழுந்து விடுமோ என்று ஆயிற்று So there was a man by name Usa. அங்க ஊசா என்று சொல்லுகிறதான ஒரு மனிதர் இருந்தார். Anybody even if you had been in that place if the ark of god is about to fall down you will immediately go and give your hand of support. யாரா இருக்கட்டும் ஒருவேளை நீங்களும் நானும் அங்க இருந்திருப்போம் என்று சொன்னால் தேவனுடைய உடன்படிக்கை பெட்டி கீழே விழுகிறதே என்று கையை நீட்டி அதை பிடித்து இருந்திருப்போம். That's what he did. அதை தான் அவனும் செய்தான். But the bible says the anger of the lord was aroused against him. ஆனால் வேதம் சொல்கிறது அவனுக்கு எதிராக தேவனுடைய கோபாக்கினை மூண்டது மை பைபிள் செய்ஸ் காட்ஸ் டக் ஊசா ஆன் த ஸ்பாட் வேதத்திலே என்னுடைய வேதத்தில் எழுதியிருக்கிறது ஆண்டவர் ஊசாவை அடித்தார் அவன் மறித்து போனான் என்று சொன்ன அண்ட் தட் வெரி மச் பாதர்ட் டேவே இது தாவீதை மிகவும் பாதித்தது வாட் ஹேவ் ஐ கமிட்டட் அகைன்ஸ்ட் காட் நான் தேவனுக்கு விரோதமாக என்ன பாவம் செய்தேன் ஆஃப்டர் ஆல் பிரிங்கிங் பேக் தி ग्लोरी ஆஃப் காட் இஸ் இட் ராங் தேவனுடைய மகிமை விளங்கும் பெட்டியை திரும்பவும் கொண்டு வருவது தப்பா ஒர்க்கிங் ஃபார் ரெஸ்டோரேஷன் இஸ் இட் ராங் மறுமலர்ச்சிக்காக மீண்டும் புதுப்பிப்பதற்காக ஊழியம் செய்வது தவறா வாட் இஸ் திஸ்டேக் நான் என்ன தவறு செய்தேன் முறைப்படி கீழே விழ வேண்டிய பெட்டியை தடுத்து நிறுத்திய அந்த மனிதன் மீது தேவனுக்கு கோபம் ஏன் he was terribly exhausted over this incident in the nilchi nale avan migavum sorndu pona do you know why god did it yen devan adai cheyar ungalku theriyuma not because he touched the box when you lift the box itself you have to touch it not because he touched the box yadu devanudi pettiye avan tottadinal alla yen endru sonnal ningal andha pettiye eduthu vaikka vendum endrale tottu dhan eduthu vaikka vendum god had prescribed a method already for his people to carry the ark தேவனுடைய உடன்படிக்கையை பெட்டியை எப்படி கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி தேவன் ஏற்கனவே ஒரு முறைமையை வைத்திருந்தார் யாத்ராகமம் புத்தகம் இருபத்தி ஐந்தாவது அத்தியாயத்திற்கு வாருங்கள் பதினான்காவது வசனம் அதை தண்டுகளா அந்த தண்டுகளால் பெட்டியை சுமக்கும்படி அவைகளை பெட்டியின் பக்க பக்கங்களில் இருக்கும் வளையங்களிலே பாய்ச்ச கடவாய் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் காட்ஸ் மெத்தட் வாஸ் யூ புட் ஃபோர் ரிங்ஸ் டூ ஆன் ஒன் சைட் அண்ட் டூ ஆன் அனதர் சைட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இன்சர்ட் டூ போல்ஸ் 
and ask the priest to carry it on their shoulders devanudeya murame enna endru sonnal andha pettiyin naangu purathilum naangu valayangalai maata vendum irandu tandigalai neeti adai aasariyargal sumandu chellu vara vendum but then why did david take it on the cot அப்படி இருக்க தாவீது ஏன் வண்டியில் இதை எடுத்து சென்றான் நாட்டிலே நடக்கிறது on the cart ippozhudum neengal oru pudhu vandil seidhu nugam pootadirukkira irandu karavai pasukalai pidithu avaigalai vandilile katti avaigalin kandru kuttigalai avaigalukku pinnaga poga vidamal veetile kondu vandu vidungal who said it idha yaar sonnargal look at the second words irandavathu vasanathai paarungal the philistines called for the priests and the diviners and they gave them this prescription பின்பு பெலிஸ்தர் பூஜாரிகளையும் குறி சொல்லுகிறவர்களையும் அழைப்பித்து இந்த பெட்டியை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கிறீர்களா எதிரியானவன் எவ்வளவு ஞானமாக வஞ்சிக்கும்படியாய் தேவனுடைய முறைமையை மாற்ற முயற்சிக்கிறான் அவர்கள் நினைத்தார்கள் தேவன் கொடுத்திருக்கிற முறையை இன்னுமாய் நாம் சரியாய் செய்யலாம் என்று அளவுக்கு மீறிய விஞ்ஞானத்தினாலே தேவனுடைய முறைமைகளை இன்னும் சரிப்படுத்தி விடலாம் என்று நினைக்க கூடாது தேவனுடைய முறைமையை நாம் இன்னுமாய் சரி செய்து விடலாம் என்று நினைக்க கூடாது எழுப்புதல் வேண்டுமா கோ டுட்ஸ் அண்ட் காட்டுக்குள்ளே போய் ஜெபியுங்கள் இன்னொரு எழுப்புதல் வரும் யூ வாண்ட் லாட்ஸ் ஆஃப் யங் பீப்புள் டு கம் அப் ஃபார் தி லாட்ஸ் காஸ் अनेक வாலிபர்கள் தேவனுடைய காரியத்திற்காக எழும்ப வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களா யூ மதர்ஸ் யூ ஒன்ஸ் अगेन ஆர்கனைஸ் மதர்ஸ் பிரேயர் மீட்டிங்ஸ் தென் இட் will happen தாய்மார்களே நீங்கள் மீண்டும் ஆய் தாய்மார் கூட்டத்தை ஜெப கூட்டத்தை ஆரம்பியுங்கள் இது நடக்கும் காட்ஸ் மெத்தட்ஸ் ஆர் ஆல்வேஸ் சிம்பிள் தேவனுடைய முறைமைகள் என்றுமே எளிமையானதுதான் பட் बिकॉज ஆஃப் தி சயின்டிபிக் அட்வான்ஸ்மென்ட் அண்ட் டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராகிரஸ் we are always tempted and we are subtly let into the so called sophistication killing the simplicity of god's method indrikku vignanam valarndu vittathu vignana yuktigal valarndu vittu enbadarkaga nam devanudume devanudeya muramaigalai maatri innumaya adai sariya seiyavendum enna nam ninaithom endru sonnal nam devanudeya muramaigalai kondru podugirom finally david came to his senses kadesiyaga mudivaga daavidukku idai kurithadan arivu vandathu second samuel 6 chapter இரண்டு சாமுவேல் ஆறாவது அத்தியாயம் லுக் அட் த 13th வெர்ஸ் 13வது வசனத்தை பாருங்கள் so it was when those bearing the ark of the lord had gone to six paces that he sacrificed oxen and fatted sheep கர்த்தருடைய பெட்டியை சுமந்து போகிறவர்கள் ஆறு தப்படி நடந்து பொழுது மாடுகளையும் கொளுத்து ஆட்டு கடாக்களையும் பலியிட்டான் you know what david did david என்ன செய்தான் தெரியுமா it is because of the cart that all the problem came இந்த மாட்டு வண்டியினால் தான் अनेक பிரச்சனைகள் வந்தது சோ யூ نو வாட் ஹி டிட் அவன் என்ன செய்தான் தெரியுமா ஹி சாக்ரிஃபைஸ் தோஸ் டு கௌஸ் அந்த ரெண்டு மாடுகளையும் தாங்க பலியிட்டான் அண்ட் ஹி வாண்டட் சம் ஃபயர் வுட் விரக வேண்டிய விரக தேவையா இருந்தது பலியிடுது வாட் டிட் ஹி டு என்ன செய்தான் தெரியுமா ஹி ப்ரோக் தி கார்ட் இன்டு பீசஸ் அண்ட் ஹி ஃபயர் தம் அப் பர்ன் தி அந்த மாட்டு வண்டியை உடைத்து அந்த விரகிலேயே இதை கொளுத்தி போட்டான் பிலவர்ட் தட் மெத்தட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு அடாப்ட் அண்ட் எம்ப்ளாய் to bring revival and glory back to god's ministry you better destroy it you sacrifice it get back to god's original method of carrying on the shoulder then revival will come viriyamanavargale elupudal varavendum enbadarkaga neengal endo yuktiyai ellam ubhayogikkireergalo devan muramai illada uktiyai ubhayogikkireergalo avaigalai ellam koluthi pottu vittu தோள்களின் மீது சுமந்து தேவனுடைய முறைமையின்படியாய் செய்யுங்கள் அப்பொழுது எழுப்புதல் வரும் நவ் யூ ட்ரை டு ரெக்கலெக்ட் ஆல் தட் ஐ ஹவ் ஸ்போக்கன் டு யூ சென்ஸ் டென் ஓ கிளாக் எஸ்டர்டே மார்னிங் யூ வில் ஃபைண்ட் எவ்ரி திங் ஐ டோல்ட் யூ இஸ் ஓன்லி சிம்பிள் நேற்றை காலை பத்து மணியிலிருந்து இப்போது வரைக்குமாய் சொல்லியிருக்கிற காரியங்களை எல்லாம் நீங்கள் கவனித்து பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அவை எல்லாமே எளிமையானதுதான் அந்த எளிமையான முறைகளை பின்பற்றும் போது நாம் தேவனுடைய மகிமையை 
தேவனுடைய வீட்டிற்குள்ளாய் திரும்பவுமாய் கொண்டு வருவோம் யூனோ ஹவு சிம்பிள் த வைஸ் ஆஃப் காட் ஆர் தேவனுடைய வழிகள் எவ்வளவு எளிமையானது தெரியுமா டர்ன் வித் எஸ்ட் புக் ஆஃப் ஐசாயா 35th சாப்டர் ஏசாயா திருக்கதர்சியின் புத்தகம் 35வது அத்தியாயத்திற்கு வாருங்கள் ஐ will read the 8th words to you எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஏசாயா 35வது அத்தியாயம் a highway shall be there and a road and it shall be called the highway of holiness the unclean shall not pass over it but it shall be for others whoever walks on the road although a fool he shall not go astray ange perum paadayana valiyum irukkum adu parisutha vali enappadum theettullavan adile nadandu varuvadillai andha valiyile nadakkiravargal பேதையராயிருந்தாலும் திசை கெட்டு போவதில்லை மனனம் செய்து கொள்ள வேண்டும் அதை அடிக்கோடிட்டுக் கொள்ளுங்கள் இது தேவனுடைய இது சாதாரணமான ஒரு வழி அல்ல இது பெரும்பாதையான வழி தேவனுடைய பரிசுத்தமான வழி இது ஈவன் டோ ஹி மே பி சிம்பிள் பர்சன் அண்ட் நாட் அன் இன்டெலக்சுவல் ஜீனியஸ் ஆர் அ பிரில்லியன் கை ஹி வில் நாட் ஸ்டம்பிள் பிகாஸ் தட் இஸ் காட்ஸ் மெத்தட் அந்த வழியிலே நடக்கிறவன் ஒரு பெரிய புத்திசாலியா இல்லாவிட்டாலும் பரவா இல்லை ஒரு சாதாரண பேதையா இருந்தாலும் சரி அவன் திசை தவறி தடுமாறி போவதே இல்லை பட் டுடே இன் கிறிஸ்டண்டம் பிலவர் everything appears so complicated priyamanavargal indriya krista ulagathile paarkum bodhu ellame sikkal nirendada irukirathu now that is what perhaps the psalmist has noted down in psalm 74th chapter idai thaan sangeethakaran 74th sangeethathile ezhuthi vaithirukkar look at the third words 74th sangeetham 3rd vasanathai paarungal lift up your feet he is asking god lord lift up your feet to the perpetual desolations the enemy has damaged everything in the sanctuary nedungalamaga paalai kidakira sthalangalile ummudaiya paadangalai elundarula pannum parisutha sthalathile satru anaithayum keduthu pota underline the enemy has damaged everything in the sanctuary indha vasanathai adikodittukollungal parisutha sthalathile satru anaithayum keduthu pota that's what has happened today இதுதான் இன்றைக்கு நடந்திருக்கிறது வாட் இஸ் தேங்குவரி தட் இஸ் தர்ச் ஆஃப் காய் பரிசுத்த ஸ்தலம் எது இது தேவனுடைய சபை வாட் இஸ் தேங்குவரி தட் இஸ் தினிஸ்டரி ஆஃப் காட் பரிசுத்த ஸ்தலம் என்பது என்ன அது தேவனுடைய ஊழியம் வாட் இஸ் தேங்குவரி தட் இஸ் திங்ஸ் பர்டேனிங் டு காட் தேவனுக்கு என்று சொல்லி பரிசுத்தப்படுத்தப்பட்ட காரியங்கள் தான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலம் எல்லாவற்றையும் சத்ரு எதிரியானவன் அனைத்தையும் கெடுத்து போட்டு விட்டார் back to simplicity the old path of simplicity in the parisutha sthalathai munbe irundathu pola deva magimeyanal nirappapada vendum endru sonnal nam poorvai paadaiyagiya poorva paadaiyagiya elimaikku thirumba vendum mr william beckham william beckham endru solugira oru var eludhiya puthagathai samibathile padithukondirundhe the title of that book is second reformation when you find time you go to a bookstore and try to pick up that copy second reformation by william beckham indha puthagathinudaiya thalaippu irandavathu seerthiruttam endru solugiradana puthagam ungalku neram kedaikumbodhu puthaga kadaiyil irundhu indha puthagathai vaangikollungal he has given a picture of how the church of jesus christ has lost its simplicity avar andha puthagathile and மாறிவிட்டது it was a love feast but that has become a ceremony now in the churches pudhiya erpaattile nam ipdi vaasikkavillai kartharudaiya pandi enbadu anbin aikya virundha irundhad anal indro adu oru periya aasarippu sadangaga maari vittathu worship is changed from participation to observation anaivarum pangeerkum aaradhanai enbadu anegar pangeerkum nigalchiyaga maari vittathu witnessing is changed from relationship to salesmanship உறவுகளை ஏற்படுத்தி சாட்சி சொல்லுவது என்பது இன்றைக்கு ஒரு வியாபார உத்தியாக மாறிவிட்டது மினிஸ்ட்ரி சேஞ்ச் ஃப்ரம் பர்சனல் டு ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி சோசியல் டு இம்ப்ரெஸ் த பப்ளிக் 
ஊழியம் என்பது தனி நபர் தேவையை சந்திப்பதை விட சமூக சேவை என்று ஆகிவிட்டது லீடர்ஷிப் சேஞ்சு ஃப்ரம் கிஃப்டட் அண்ட் கால்டு சர்வன்ஸ் டு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தலைமைத்துவம் என்பது வரம் பெற்ற தேவனால் அழைக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் என்பது போய் மாறி போய் பயிற்சி பெற்றவர்களால் நிறைந்து விட்டது க்ரோத் சேஞ்சு ஃப்ரம் மல்டிபிளிகேஷன் டு அடிஷன் சபை வளர்ச்சி என்பது பெருக்குதல் அல்ல அவ்வப்போது கூட்டுதல் என்று ஆகிவிட்டது மிஷன் சேஞ்ச் ஃப்ரம் பீங் மிஷினரிஸ் டு சிம்பிளி சப்போர்ட்டிங் மிஷினரிஸ் மிஷன் ஊழியம் நற்செய்தி பணி என்பது மிஷினரிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்பதை போ என்பது மாறி போய் மிஷினரிகளை தாங்குவது மட்டும்தான் மிஷினரி ஊழியம் என்று ஆகிவிட்டது டிசைபிள்ஷிப் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஆன் தி ஜாப் டு கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் வாழ்க்கை மூலமாய் சீடத்துவத்தை போதிப்பது என்பது மாறி போய் வகுப்பறையிலே சீடத்துவத்தை போதிப்பதாய் மாறிவிட்டது ஃபெல்லோஷிப் சேஞ்ச் ஃப்ரம் இன்டெப் கம்யூனிட்டி லிவிங் டு மியர் சர்ஃபேஸ் இன் லார்ஜ் மீட்டிங்ஸ் ஐக்கியம் ஐக்கியம் என் சபையின் ஐக்கியம் என்பது கூடி வாழும் ஒரு வாழ்க்கை என்பது மாறி போய் மேற் பூச்சாக மேல் வாரியாக பழகுகிற ஒரு வாழ்க்கையாக மாறிவிட்டது கிப்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் ஃப்ரம் எடிபிகேஷன் டு என்டர்டெயின்மெண்ட் வரங்கள் பக்தி விருத்திக்காக பயன்படுத்தப்படாமல் பரவசப்படுத்தும் பொழுதுபோக்காக மாறிவிட்டது எம்பவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஃப்ரம் காட்ஸ் பவர் டு மேன்ஸ் எபிலிட்டி தேவ வல்லமையினால் நிரப்பப்படுவது என்பது தேவ வல்லமையை சார்ந்திராமல் தனி மனிதனுடைய திறமையை சார்ந்ததாக மாறிவிட்டது பில்டிங்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ஃபங்க்ஷன் டு சேக்ரட் மீட்டிங் பிளேசஸ் நடைமுறை உபயோகத்திற்காக உபயோகப்படுத்த வேண்டிய கட்டடங்கள் இன்று திருத்தலங்களாக மாறிவிட்டது மெம்பர்ஷிப் சேஞ்ச் ஃப்ரம் ப்ரொடியூசர் டு கன்சியூமர் சபையின் அங்கத்தினர்கள் என்று சொல்லுபவர்கள் செயல்படுபவர்களாக அல்ல உண்டாக்குகிறவர்களாக அல்ல அவர்கள் பொருட்களை வாங்குவதாக மாறிவிட்டார்கள் பைபிள் ஸ்டடி சேஞ்ச் ஃப்ரம் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் டு சிம்பிளி ஹியர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் வேத ஆராய்ச்சி என்பது வேத வசனத்தை வெறுமனே கேட்கிறவர்களாய் மாத்திரம் இருக்கிறார்கள் அதன்படி செய்கிறவர்களாய் அல்ல இவாஞ்சலிசம் சேஞ்ச் ஃப்ரம் கோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் டு கம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நற்செய்தி பணி என்பது ஜனங்களிடத்திற்கு போவது என்பது மாறி போய் ஜனங்களை வாருங்கள் என்று அழைப்பதாய் மாறிவிட்டது சத்துருவானவன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை எப்படி முற்றிலுமாய் கெடுத்து போட்டு இருக்கிறான் பாருங்கள் இந்த பட்டியலை நான் முதல் தடவை படித்த பொழுது நான் கண்ணீர் விட்டு அழுதேன் ஸ்கேன் இது சாதாரணமான ஒரு எக்ஸ்ரே அல்ல இது முழு சரீரத்தையும் அங்கம் அங்கமாக பகுத்து பார்க்கும் ஒரு ஸ்கேன் ஆகையினாலே இதை நான் படித்த பொழுது என் கண்கள் எல்லாம் கண்ணீரால் நிறைந்தாக நம்மை அளந்து பார்ப்பது ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பது அல்ல மில்லிமீட்டர் மில்லிமீட்டராக ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்பது அல்ல ஆனால் ஒரு மில்லிமீட்டரை நூறு மடங்கு அதிகப்படுத்தி பார்ப்பதான ஒரு ஸ்கேன் எழுத்தாளராகிய நானே இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை எழுதுவது எவ்வளவு கடினம் என்று அறிந்திருக்கிறேன் நான் இதை அநேக முறை திரும்பவும் திரும்பவுமாக படித்தேன் ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் பொழுதும் என் கண்கள் கண்ணீரால் நிறைந்தது How did these things happen? இது எப்படி நடந்தது When did these things happen? எப்பொழுது எப்படி நடந்தது All these things happen in the 4th century in the hands of King Constantine இவை எல்லாம் நான்காவது நூற்றாண்டிலே அவர்கள் மூலமாய் நடந்தது It was because the church fell into the hands of Constantine the enemy destroyed everything in the sanctuary enrique sabai constantine avargalude kai ku vasapattado anrike satruvanavan parisutha salathai mutrilumai keduthu potta this is not the church that christ founded in the first century mudalavathu nootrandile christ saabitha sabai idu alla 